Assalamualaikum, sahabat IS7 Channel. Selamat bertemu kembali dengan saya, kreator YouTube pemula. Pada tayangan kali ini, saya akan menyampaikan rilis survei Pilkada Jakarta 2024, evaluasi kampanye, debat dan tren kekuatan elektoral kandidat Pilkada Jakarta 2024, survei tatap muka periode 10 sampai 16 Oktober 2024, sebanyak 2.000 responden, yang dipublikasi oleh Poltrekking Indonesia. Ikuti tayangannya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Rilis survei Pilkada Jakarta 2024, evaluasi kampanye, debat dan tren kekuatan elektoral kandidat Pilkada Jakarta 2024, survei tatap muka periode 10 sampai 16 Oktober 2024, sebanyak 2000 responden, yang dipublikasi oleh Poltrekking Indonesia. Pendahuluan Latar belakang Pengukuran Metodologi Stratifiat Multistage Random Sampling Stratifikasi yaitu populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan kabupaten kota. Selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing strata, kabupaten kota, flow chart penarikan sampel, quality control. Validasi sampel Perbandingan profil demografi dan wilayah sampel Evaluasi kinerja pemerintahan Provinsi Jakarta. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jakarta, sebanyak 71,4 persen, publik mengatakan puas, gabungan cukup puas dan sangat puas, terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022, sementara sebanyak 63,6 persen, publik mengatakan puas, gabungan cukup puas dan sangat puas, terhadap kinerja Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 2020 hingga 2022. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jakarta. Sebanyak 70,1 persen publik mengatakan puas gabungan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Anies Baswedan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria periode 2017 hingga 2022, Sedangkan 24,6 persen publik mengatakan tidak puas gabungan kurang puas dan sangat tidak puas. Sebanyak 45,5 persen publik mengatakan tidak puas gabungan kurang puas dan sangat tidak puas terhadap Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta saat ini. Sedangkan 39,0 persen publik mengatakan puas gabungan cukup puas dan sangat puas. Penilaian terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jakarta, sebanyak 73,0 persen publik mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Anies Baswedan serta Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dalam bidang pendidikan, diikuti dengan bidang kesehatan 70,6 persen, dan bidang sosial budaya 67,7 persen. Penilaian terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jakarta, Sebanyak 61,0 publik mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Anies Baswedan serta Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dalam bidang mengatasi kemacetan. Diikuti kepuasan publik di bidang pengembangan transportasi umum 59,8 persen dan mengatasi polusi 57,2 persen. Preferensi pemilih cagup dan cawagup Jakarta, pengetahuan Pilkada 2024 dan kemantapan pilihan. Sebanyak 89,5 persen publik mengatakan mengetahui jika pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024, sedangkan 7,3 persen tidak mengetahui. Sementara 59,5 persen publik mengatakan tidak akan mengubah pilihan, sedangkan 30,8 persen mengatakan masih mungkin mengubah pilihan. Tipologi pemilih calon gubernur Jakarta, sebanyak 57,5 persen pemilih terdiri dari pemilih rasional, diikuti pemilih psikologis 21,7 persen, dan pemilih sosiologi 10,6 persen. Perbandingan pengaruh latar belakang Cagup Cawagup Jakarta, pengaruh latar belakang dari calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam menentukan pilihan, sebanyak 67,9 persen publik mengatakan latar belakang pengalaman berpengaruh, 51,0 persen publik mengatakan latar belakang agama berpengaruh, dan 37,7 persen publik mengatakan jenis kelamin. Berpengalaman, berpengaruh, 51,0 persen publik mengatakan latar belakang agama berpengaruh, dan 37,7 persen publik mengatakan jenis kelamin berpengaruh. Sifat kriteria dan alasan memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, evaluasi sosialisasi kandidat, relawan mengadakan kegiatan dan poster stiker tabloid kalender, kaos, stiker angkutan umum dan spanduk baliho bendera, televisi dan media sosial, koran majalah dan media online, relawan kandidat di media online, 
program dan isu aktual. Slogan calon gubernur dan wakil gubernur paling disukai, slogan Jakarta baru, Jakarta maju 37,5 persen merupakan slogan yang paling banyak disukai publik. Diikuti Jakarta menyala, kagak ribet dah 23,2 persen, dan Jakartaku aman 8,8 persen. Visi calon gubernur dan wakil gubernur yang paling disukai. Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan, dan sejahtera 27,1 persen sebagai visi calon gubernur dan wakil gubernur yang paling banyak disukai publik. Diikuti menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, dan makmur dan bahagia 19,7 persen, dan Jakarta berdaya, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk masyarakat sejahtera 16,2 persen. Program Ridwan Kamil dan Suswono, sekolah gratis untuk semua 9,7 persen adalah program pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang paling banyak disukai publik. Diikuti pasar sembako murah setiap bulan di Kelurahan 9,0 persen. Dan dana RW 1 miliar per 5 tahun 6,5 persen. Program Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abioto, lapangan kerja tanpa syarat batas usia 25,9 persen adalah program pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abioto yang paling banyak disukai publik. Diikuti kartu Jakartaku aman 7,7 persen, dan transportasi utama Transjakarta dan sepeda 6,5 persen. Program Pramono Anung dan Rano Karno Sidul, sekolah bebas pungutan, orang tua tak terbebani, Sabeni 12,4 persen adalah program pasangan Pramono Anung dan Rano Karno Sidul yang paling banyak disukai publik. Diikuti CCTV di setiap RT RW 10 persen, dan Transjakarta Jabodetabek 5,9 persen. Perbandingan dukungan terhadap cagup dan cawagup yang mampu mengatasi permasalahan. Publik mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang mampu mengatasi masalah lapangan kerja 93,2 persen diikuti transportasi umum 92,6 persen dan polusi 92,2 persen. Pasangan cagup dan cawagup yang mampu mengatasi permasalahan. Pengetahuan tentang perubahan nama Jakarta. Sebanyak 74 persen publik mengatakan mengetahui daerah khusus ibu kota Jakarta sudah berubah nama menjadi daerah khusus Jakarta, sedangkan 20,5 persen mengatakan tidak tahu. Cagup dan Cawagup paling mampu bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebanyak 50,1 persen publik mengatakan Ridwan Kamil dan Suswono adalah pasangan yang paling bisa bekerja sama dengan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Diikuti Pramono Anung dan Rano Karno Sidul 26,9 persen dan Dharma Pongrekun Kun Wardan 3,1 persen. Evaluasi debat calon gubernur dan wakil gubernur. Penonton debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Platform digital dan durasi menonton debat pertama. Pengaruh dan peluang mengubah pilihan pasca debat. Pasangan paling unggul menguasai tema debat, publik mengatakan bahwa Ridwan Kamil Suswono 44,4 persen adalah pasangan yang paling unggul atau menguasai tema debat pada debat pertama, calon gubernur dan wakil gubernur, diikuti Pramono Anung Rano Karno Sidul 35,3 persen, dan Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abioto 7,2 persen, kandidat paling unggul menguasai debat, pemaparan dan gaya komunikasi kandidat paling mudah dipahami, Kostum, pakaian dan gerakan, ekspresi pasangan paling disukai, penilaian terhadap acara debat dan pemahaman visi-misi dan program kerja paslon. Sebanyak 80,4 persen publik mengatakan bagus, gabungan cukup bagus dan sangat bagus terhadap acara debat pertama secara keseluruhan, sedangkan 8,5 persen publik mengatakan tidak bagus, gabungan kurang bagus dan sangat tidak bagus. Sebanyak 73,9 persen publik mengatakan memahami visi-misi dan program kerja para calon gubernur dan wakil gubernur pada debat. Gabungan cukup paham dan sangat paham. Sedangkan 16,3 persen publik mengatakan tidak paham. Gabungan kurang paham dan sangat tidak paham. Top of mind hal yang perlu dibahas oleh paslon pada debat berikutnya. Publik mengatakan bahwa permasalahan kemacetan 5,9 persen adalah yang perlu dibahas oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Pada debat berikutnya, diikuti masalah perekonomian dan isu lapangan pekerjaan 5,2 persen serta penataan kota dan bantuan ke masyarakat 4,6 persen, pendalaman citra karakter kandidat, Kandidat yang peduli dan perhatian pada rakyat, dan jujur, bisa dipercaya dan bersih dari korupsi, kandidat yang cerdas dan berwawasan luas dan mampu memimpin. Kandidat yang berpengalaman dan berprestasi, kandidat yang berani dan tegas dan berpenampilan menarik, kandidat yang religius. Elektabilitas Cagup dan Elektabilitas Cawagup Jakarta Top of mind elektabilitas calon gubernur Jakarta Simulasi tiga nama calon gubernur Jakarta Dalam simulasi tiga nama calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil memperoleh angka elektabilitas 54,8 persen, diikuti Pramono Anung 32,9 persen, dan Dharma Pongrekun 4,1 persen. Simulasi tiga nama calon wakil gubernur Jakarta. Dalam simulasi tiga nama calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno Sidul memperoleh angka elektabilitas 49,0 persen, diikuti Suswono 33,7 persen, dan Kunwardana 4,2 persen.
Elektabilitas pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Dalam simulasi surat suara pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka elektabilitas 51,6 persen, diikuti Pramono Anung Rano Karno Sidul 36,4 persen, dan Dharma Pongrekun Kun Wardana Abioto 3,9 persen. Periode survei Juni 2024 sampai Oktober 2024, tren terbaru elektabilitas tiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menunjukkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mengalami kecenderungan naik 4,1 persen. Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana Abioto mengalami kecenderungan turun 1,2 persen. Sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno Sidul mengalami kecenderungan naik 4,9 persen. Peta sebaran elektabilitas pasangan Cagup Cawagup Jakarta berdasarkan wilayah kabupaten kota. Crosstab ini menggambarkan peta persebaran kekuatan elektabilitas pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta berdasarkan kabupaten kota. Dari total 6 kabupaten kota, Ridwan Kamil Suswono cenderung unggul di 5 kabupaten kota. Sementara di kota Jakarta Timur cenderung berimbang antara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno Sidul berdasarkan gender, agama, dan pendidikan, berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan penghasilan, berdasarkan kelompok usia, berdasarkan kemantapan pilihan, berdasarkan tipologi, berdasarkan organisasi Islam, berdasarkan partai politik. Pendalaman basis Anies Baswedan, berdasarkan approval rating gubernur Anies Baswedan, berdasarkan pilihan Pilpres 2024, berdasarkan pilihan Pilkada 2017, kesimpulan, kesimpulan pertama. Sebanyak 71,4 persen publik mengatakan puas, gabungan cukup puas dan sangat puas, terhadap kinerja Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022, sedangkan 23,4 persen publik mengatakan tidak puas, gabungan kurang puas dan sangat tidak puas. Kesimpulan kedua. Sifat kriteria calon gubernur, wakil gubernur Jakarta yang diharapkan publik untuk lima tahun ke depan yakni berpengalaman 27,1 persen, diikuti jujur dan bersih 23,6 persen, dan cerdas dan berwawasan luas 16,5 persen. Sementara alasan utama publik dalam memilih calon gubernur, wakil gubernur Jakarta yakni berpengalaman di pemerintahan 32,4 persen, diikuti dekat dengan rakyat 15,6 persen, dan jujur bersih dari KKN 12,7 persen. Kesimpulan ketiga. Publik mengatakan pernah melihat kandidat di spanduk Baliho Bendera yakni Ridwan Kamil 71,1 persen, diikuti Rano Karno Sidul 70,9 persen, Pramono Anung 65,0 persen, Suswono 62,2 persen, Dharma Pongrekun 35,0 persen, dan Kun Wardana Abioto 34,6 persen. Sementara publik mengatakan pernah melihat kandidat di media sosial yakni Ridwan Kamil 66,5 persen, diikuti Rano Karno Sidul 62,3 persen, Pramono Anung 51,2 persen, Suswono 49,0 persen, Dharma Pongrekun 32,4 persen, dan Kun Wardana Abioto 32,0 persen. Kesimpulan keempat, slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju 37,5 persen merupakan slogan yang paling banyak disukai publik, diikuti Jakarta Menyala, Kagak Ribet Dah 23,2 persen, dan Jakartaku Aman 8,8 persen. Sementara Jakarta baru sebagai kota global yang maju dengan karya inovatif, berkeadilan, dan sejahtera 27,1 persen sebagai visi calon gubernur, wakil gubernur yang paling banyak disukai publik, diikuti menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi terwujudnya rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, dan makmur dan bahagia 19,7 persen, dan Jakarta berdaya, Berkeadilan dan berkelanjutan untuk masyarakat sejahtera 16,2 persen. Kesimpulan kelima, di antara yang mengatakan menonton debat pertama, sebanyak 69,9 persen mengatakan debat calon gubernur. Wakil gubernur Jakarta mempengaruhi dalam menentukan pilihan calon gubernur wakil gubernur, sementara 21,6 persen mengatakan tidak mempengaruhi. Kesimpulan keenam, publik yang mengatakan menonton debat pertama calon gubernur wakil gubernur Jakarta, Minggu 6 Oktober 2024, mengatakan bahwa Ridwan Kamil Suswono 44,4 persen adalah pasangan yang paling unggul atau menguasai tema debat pada debat pertama calon gubernur wakil gubernur, diikuti. Pramono Anung Rano Karno Sidul 35,3 persen dan Dharma Pongrekun Kun Wardana 7,2 persen. Kesimpulan ketujuh. Publik mengatakan bahwa kandidat calon gubernur wakil gubernur Jakarta yang peduli dan perhatian pada rakyat yakni Ridwan Kamil 69,2 persen, diikuti Rano Karno Sidul 65,2 persen, Pramono Anung 51,2 persen, Suswono 47,1 persen, Dharma Pongrekun 28,2 persen, dan Kun Wardana 27,8 persen. Sementara publik, mengatakan kandidat calon gubernur wakil gubernur Jakarta yang berpengalaman yakni Ridwan Kamil 82,6 persen, diikuti Rano Karno Sidul 69,4 persen, Pramono Anung 51,7 persen, Suswono 44,1 persen, 
Dharma Pongrekun 23,5 persen, dan Kun Wardana 22,6 persen. Kesimpulan ke-8. Pada simulasi tunggal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil memperoleh angka elektabilitas 54,8 persen, diikuti Pramono Anung 32,9 persen, dan Dharma Pongrekun 4,1 persen. Sementara pada simulasi tunggal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno Sidul memperoleh angka elektabilitas 49,0 persen, diikuti Suswono 33,7 persen, dan Kun Wardana 4,2 persen. Kesimpulan ke-9. Pada simulasi surat suara pasangan gubernur wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka elektabilitas 51,6 persen, diikuti Pramono Anung Rano Karno Sidul 36,4 persen, dan Dharma Pongrekun Kun Wardana 3,9 persen. Kesimpulan ke-10. Tren terbaru elektabilitas tiga calon gubernur wakil gubernur Jakarta menunjukkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mengalami kecenderungan naik 4,1 persen. Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana mengalami kecenderungan turun 1,2 persen. Sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno Sidul mengalami kecenderungan naik 4,9 persen. Kesimpulan ke-11. Peta persebaran kekuatan elektabilitas pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jakarta berdasarkan wilayah. Pemilih di Jakarta Timur cenderung berimbang antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan Pramono Anung Rano Karno Sidul. Sedangkan pemilih di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu cenderung kepada pasangan M. Ridwan Kamil Suswono. Kesimpulan ke-12. Peta persebaran kekuatan elektabilitas pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta berdasarkan kelompok usia. Pemilih generasi Z, milenial muda, milenial matang, generasi X dan silent gen cenderung kepada Ridwan Kamil Suswono. Sedangkan pemilih Baby Boomers cenderung kepada Pramono Anung Rano Karno Sidul. Kesimpulan ke-13. Peta persebaran kekuatan elektabilitas pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta berdasarkan pilihan partai politik. Pemilih PKS, Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, P3 dan PSI cenderung kepada Ridwan Kamil Suswono. Pemilih PDI Perjuangan cenderung kepada Pramono Anung Rano Karno Sidul. Kesimpulan ke-14. Publik yang puas terhadap kinerja Anies Baswedan 71,4 persen cenderung kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono 51,1 persen, pasangan Pramono Anung Rano Karno Sidul 38,5 persen, dan pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana 4,3 persen. Sementara pemilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024 32,0 persen cenderung kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono 48,0 persen, pasangan Pramono Anung Rano Karno Sidul 37,8 persen, dan pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana Abioto 5,7 persen. Sahabat IS7 Channel, itulah tayangan publikasi rilis survei Pilkada Jakarta 2024, evaluasi kampanye, debat dan tren kekuatan elektoral kandidat Pilkada Jakarta 2024, survei tatap muka periode 10 sampai 16 Oktober 2024, sebanyak 2.000 responden. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, data dan informasi yang kami sampaikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun dan wassalamualaikum.